空とは、仏教学的には、諸行無常、諸法無我を一文字に表したものであり、四季とは、現実の世界のことです。空を理想とすると、現実と理想は違うと思いがちですが、現実こそ理想であり、理想こそ現実なのです。証拠に、誰もが天文学的な確率と幸運を得て生まれてきています。諸行無常、もろもろの現象は常に変化していること。諸法無が、一切のものはもろもろの法則性とつながりによって成り立っていること。言語、空、通信、講師によってこの世界はつながっています。この世界は多次元です。あの世、この世、異世界は通信によってつながっています。通信は念の言葉であり、言葉はどの世界にあっても翻訳されて伝わっています。それは念の言葉です。念は物質、物体、事象の状態を現状します。どこにもあって、どこにでも現れるデータ。魂、念、に沿ってどの種の生命になるかが定義されています。空そのものが時空間を超える世界の実体であり、空の中にあって物質、物体、生命は縁起、つながり、通信によって現れているのです。空とは無、物続きの世界そのものです。すべての世界にある要素が空であり、時空を超えて波、念、光子、データを結びつけて存在を存在させています。物質、物体、陽子と中性子からなる原子と電子を結びつけているのは光子であり、光子は異次元と、この世界を往来しているのです。空とは、この多次元宇宙そのものであり、素粒子と物質等を一貫するすべての要素のことです。空とは多次元宇宙そのもの。空とはすべての要素。空とは世界の実相。空の中にデータがある。空の中の周波数は結びつきの種類。空の中のデータの結びつけは波、年、光子によって周波数の中で行われます。空から波、念、光子の結びによって、ら、物質、物体、事象が現れます。異次元この世界あの世に一貫してあるつながり、通信。通信が物質、物体を現状します。通信とは念、光子です。空とは、一言で言うと、あ、です。言語、式、物質、物体、事象だけではなく、認識、感覚、感情、意識、心、結果として現れている物事のすべてを式と言います。まさに鏡に映るように、すべての要因要素、空、から、無、つながり、縁起によって映し、映し出された結果が式です。式とは、一言で言うと、意、です。言語、無、無を見て、無の本質を知ります。通信であれば無線は無によってつながっています。その無とは、周波数、電磁波、光の波であり、その光の実体は光子です。光子は原子、陽子と中性子と電子を結んでいて、その結ばれた際に電子が現れ、物質が物質として存在できています。実に、この世界と異次元を行き来しているのであり、素粒子である光子が意識を持っていますから、すごい仕事量なのです。無心になるとは、心の汚れを払うことです。比べたり、対立する心の動きをやめることは光子へのねぎらいの気持ちになるのです。その際に現れる感謝の気持ちが光子のご馳走です。座禅にしても、瞑想にしても、無心になる際は、存在生命そのもののつながりがただ行われ、仏、命の世界の一部として正常となります。すべてを含む空から、四季が現れます。それは、鏡や副写機のように、映ることの救命。
、あちらの完全世界と、こちらの複写された模造世界を行き来している講師。殿下も質量も持たず、世界を結びつけて保っています。人間も生命として素直になり、命の世界のルールに基づいている際に、講師のつながりが良くなって、完全世界の完全な姿となると考えられます。裁かない、決めつけない、判断しないの黄金律を持つのは、このためです。完全世界では、生命は壊れません。壊れないから、恐れがありません。完全であるがゆえに理由も意味もいらず、朽ちることがないのです。模造のこの世界のさらに模造を目指せば、朽ちるに早い。恐れはより強くなりよろしくないです。はじめから完全世界を目指し完全世界の通りに映し出すことは、心から完全世界にいる必要性があります。人間生命の研究は、この謎解きであり、まさに遺伝子の DNA、RNA の相関関係が、これを物語っています。さらに完全世界への SOS を発する姿が前兆であるとも言えます。それは、資料を休んじた姿。異次元人に心身の修繕をお任せして異次元に通じ、この世界にいながら通信によって完全世界と結ばれるのです。完全世界の人たちの中にも異世界を救おうとするムーブメントがあり、ここにチャンネルを合わせます。著者マルコチダヒロヒト。